हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल में और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत पुस्तक है इसका चैप्टर नंबर फाइव चार चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने वह चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया कर उन्हें देख लें उसके बाद ही आप यहाँ आए ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं और यह एम लक्ष्मीकांत पुस्तक है इसका पांचवा संस्करण हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसी के साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो आपको उनका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपका कोई भी लेक्चर वगैरह मिस नहीं होगा और आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ चुका है तो आप लेक्चर देख लेंगे इसी के साथ आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर भूगोल के लिए मिल जाएंगे इतिहास के लिए मिल जाएंगे एन पुस्तक वगैरह के साथ ही करेंट अफेयर के लिए द हिंदू न्यूज का हिंदी एनालिसिस किया जाता है तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं जिससे आपको करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी इसी के साथ आ, वीडियो में जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं कमेंट में आंसर जरूर दें इससे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर चाहिए रहता है क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहता तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा ऐसी बुरी टाइप की लगने लगती है तो थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि स्टूडेंट भी इंगेज हो रहे हैं साथ में इससे कि मोटिवेशन मिलता है और वीडियो टाइम टू टाइम लाने में भी अच्छा लगता है इसी के साथ चलेंगे आज के हमारे इस टॉपिक के ऊपर जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी चार टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं टोटल ग्यारह टॉपिक हैं पार्ट फर्स्ट में और यह लगभग आपको पता होगा तीस से चालीस प्रतिशत तक की आपकी जो राजनीति है ये है इन ग्यारह टॉपिक में कवर हो जाएगी ज्यादातर क्वेश्चन जो है पचास परसेंट चालीस परसेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में इस वाले पोर्सन से पूछे जाते हैं इन चैप्टर से तो हम यहाँ पर देख चुके हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान का निर्माण संविधान की प्रमुख विशेषताएं संविधान की प्रस्तावना अब देखेंगे हम संघ क्या है एवं इसका क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी तो इसके बारे में हम थोड़ा पहले बेसिक से थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर संघ और छे, उसके क्षेत्र राज्यों का एक संघ भारत देखा है आपने भारत देश में उन्तीस राज्य है सात केंद्र शासित प्रदेश है तो इन सबसे मिलकर क्या बनता है हमारा देश भारत जो कि अभी आपको यहां पर आप मैप में भी इसे देख सकते हैं जैसा कि आप देखिएगा यहां से यहां यह राम मैप इसमें उन्तीस राज्य हैं और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं ठीक है थीके? तो यह सब मिलकर क्या बनाते हैं भारत इस सब से मिलकर बनता है भारत इस सब का संघ है भारत ठीक है यानी कि एक है भारत इन सब से मिलकर बनता है एक इसका मतलब होता है संघ यानी कि बहुत सारों से मिलकर बन रहा है एक संघ और उसका क्षेत्र देखेंगे हम यहाँ पर ठीक है संविधान की भाग एक के तहत अनुच्छेद एक से चार संघ और उसके क्षेत्र को संबंधित किया गया है यानी कि अब हमें देखना है यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे क्या अनुच्छेद स्टार्ट हो जाएंगे यह अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट कि संघ और क्षेत्र उसके क्षेत्र यानी कि यह किस अनुच्छेद के तहत आते हैं तो एक से चार तक आते हैं अनुच्छेद याद होने चाहिए हर जगह अनुच्छेद ही पूछ लिए जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में अनुच्छेद अगर आपको अनुच्छेद याद हो जाए कि एक से चार तक अनुच्छेद में संघ और उसके राज जाते हैं तो आपको मतलब पूरी पॉलिटी है जो या फिर हम कह रहे हैं राजनीति है हमारे देश की वह आपको समझ में आ जाएगी तो अनुच्छेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ठीक है अब इसको देखिए यहाँ पर अनुच्छेद फर्स्ट एक अनुच्छेद के तहत क्या आता है संघ का नाम और क्षेत्र इसके तहत आते हैं कि राज्य का नाम आ जाएगा या फिर उसका क्षेत्र एरिया वगैरह इसके तहत आ जाएगा इसके बाद आता है अनुच्छेद दो नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना नए राज्यों में किस तरह से प्रवेश की जा सकती है नए राज्य की स्थापना किस तरह से की जाती है एक राज्य से एक राज्य को तोड़कर दो राज्यों में कैसे विभाजित किया जा सकता है तो वह सब इसके तहत आता है नए राज्यों का गठन और क्षेत्र की सीमा या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन यानी कि इसके तहत आएगा कि राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र उनको किस तरह से बांटना चाहिए तो अनुच्छेद इसके तहत आएगा अनुच्छेद से मतलब है कानून तो भारत के संविधान के अनुसार राज्यों का नाम करना राज्यों का क्षेत्र बताना राज्यों की स्थापना करना यह सब चीज इन कानूनों के तहत होती है जिन्हें हम अनुच्छेद बोलते हैं इसलिए आप अनुच्छेद को याद रखें कि कौन से कौन से कानून के तहत यहाँ पर काम होते हैं अब देखिए अनुच्छेद चार पहले और चौथे शेड्यूल और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामलों के संशोधन के लिए प्रदान करने के लिए अनुच्छेद दो और तीन के तहत बनाए गए कानून है यानी कि अब कोई भी ऐसे काम है ऐसी कोई चीजें हैं ऐसे कोई संशोधन होने हैं मामले हैं जिनके परिणाम हैं और जो भी ऐसे शेड्यूल हैं इन सब में अगर संशोधन वगैरह करना है दो और तीन अनुच्छेद के तहत 
यानी कि इन सब में तो वह किसके तहत होंगे अनुच्छेद चार के तहत होंगे इनको अब हम डिटेल में करके समझेंगे तब आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आएगा कि अनुच्छेद एक से क्या मतलब है दो से क्या मतलब है यहाँ पर चलते हैं देखिए अनुच्छेद एक नाम संघ का नाम और उसका क्षेत्र कैसे यहाँ पर क्या क्या बात की जा रही है वह देख लेते हैं भारत जो कि भारत है राज्यों का संघ है यानी कि इंडिया जैसे हम बोलते हैं ना एक लाइन लिखी गई है हमारी जो राजनीति है संविधान उसमें संविधान की पुस्तक में इंडिया दैट इज भारत इंग्लिश में बोला है इंडिया जो कि एक भारत है जो क्या है राज्यों का संघ है बहुत सारे राज्यों से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं संघ है ठीक है जैसे हम बोलते हैं यूनियन इंडिया एक है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं जिसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया गया है भारत अब दूसरा पॉइंट देखें आप यहाँ राज्य और उसके क्षेत्र की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है यानी कि देखिए राज्य है जो और उसका जो क्षेत्र है पहली अनुसूची में यह निर्दिष्ट किया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसको अभी और अंदर हम डिटेल में घुसकर डिस्कस करेंगे भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे इस अनुच्छेद के तहत राज्यों के जो क्षेत्र है वह क्षेत्र होंगे प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश है वह ऐसे अन्य क्षेत्रों को अधिग्रहित किया जा सकता है इस तरह के जो क्षेत्र है इनको अधिग्रहित किया जा सकता है अब देखिए प्रथम सूची यहाँ पर बात की जा रही प्रथम सूची तो तीन प्रकार की सूची है जिन्हें हम लिस्ट बोलते हैं तो एक है केंद्र सरकार की लिस्ट ठीक है दूसरी है राज्य सरकार की लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट तो कुछ मुद्दे इसमें हैं कुछ मुद्दे इसमें हैं कुछ मुद्दे इसमें जो कि अभी हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो उस हिसाब से यहां पर बात की जा रही है तो प्रथम अनुसूची में निर्देश है जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में यहां पर बात की जाएगी इसके तहत ठीक है और राज्यों के क्षेत्र की बात की जाएगी इसके तहत अब यहां पर आप डिटेल में समझे यहां पर और संविधान के अनुच्छेद एक में भारत अर्थात भारत को राज्यों का संघ बताया गया है इसके पीछे के कारणों को संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय महासंघ का एक संघ था क्योंकि यह अघुलनशील है यानी कि देखिए अघुलनशील शब्द का मतलब यहाँ समझिए कि इतने सारे जो राज्य हैं उनतीस राज्य हैं सात केंद्र शासित प्रदेश हैं तो यह है भारत के अंदर रहेंगे यह अपने हिसाब से अगर वो सोचें कि हम भारत से अलग निकल के अपना देश अलग बना लें तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारे कानून में लिखा है कि इन्हें किसी को भी ऐसी अनुमति इजाजत नहीं है किसी भी राज्य को कि वह भारत से बाहर निकल सके इसलिए इसे कहा जाता है महासंघ एक संघ जिसमें राज्यों को पावर तो है काम वगैरह करने की लेकिन भारत देश के अंदर रहकर भारत देश की सीमाओं के अंदर रहकर काम करेंगे ना कि भारत देश से अलग जाकर और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है देखिए यहाँ पर पॉइंट आ गया कोई भी अधिकार नहीं है उन्होंने कहा मसौदा समिति यह स्पष्ट करना चाहती थी कि हालांकि भारत को एक महासंघ बनना था लेकिन महासंघ राज्यों द्वारा एक महासंघ में शामिल होने के लिए एक समझौते का परिणाम नहीं था यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ था कि भारत को एक महासंघ महासंघ बनेगा ऐसा कोई यहाँ पर कोई समझौता नहीं हुआ था कि भारत ऐसा बनेगा वह तो संविधान बनाते हुए यह सब हुआ कि भारत एक ऐसा परिणाम बन जाएगा इसमें कोई भी समझौते वगैरह नहीं हुए थे किसी भी राज्य के साथ कि आप ऐसा कीजिए हमारे भारत में आ जाइए हमारे देश में मिल जाइए हम ऐसा समझौता करेंगे तो ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ था सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के साथ ऐसा कुछ हुआ था और महासंघ एक समझौते का परिणाम नहीं है यानी कि यहाँ पर कोई समझौता नहीं किया गया है किसी भी राज्य को भारत में मिलाया गया है तो कोई भी समझौता नहीं किया गया है किसी भी राज्य को इससे अलग करने का अधिकार नहीं है महासंघ एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी है एक बहुत बड़ा संघ है और इसको यह संघ को कोई तोड़ नहीं सकता किसी के पास किसी भी राज्य के पास पावर नहीं है ना तो कोई राज्य कह सकता कि हमें संघ से अलग होकर जाना है हम अपना देश अलग बनाए तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता कोई भी राज्य हालांकि प्रशासन की सुविधा के लिए देश और लोगों को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया जा सकता है राज्य अलग बन सकते हैं लेकिन देश एक ही रहेगा लेकिन देश का एक अभिन्न अभिन्न संपूर्ण है यानी कि देश एक है और पूरा संपूर्ण है इसके लोग एकल स्रोत से प्राप्त एकल साम्राज्य के तहत रहने वाले एकल लोग हैं अमेरिकियों को अमेरिकी रोगियों को यह स्थापित करने के लिए गृह युद्ध छेड़ना पड़ा कि राज्यों को अलगाव का कोई अधिकार नहीं है यानी कि अमेरिका में पहले ऐसा चलता था कि राज्य अलग से भी अपना काम काज कर रहे थे लेकिन यहाँ पर फिर छिलवार हुई गृह युद्ध हुआ उसके बाद यहाँ पर यह बना कि राज्य अब देश से अलग नहीं हो सकते मसौदा समिति ने सोचा कि इसे शुरू करने या विवाद करने के लिए छोड़ने के बजाय इसे शुरू में स्पष्ट करना बेहतर होगा तो इसको स्पष्ट किया गया कि नहीं हमारे यहाँ पर ऐसी सुविधाएं रहेंगी इसी के साथ यहाँ देखिए 
वाक्यांश भारत के संघ और भारत के क्षेत्र को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है भारत संघ में केवल वह वे राज्य शामिल हैं जो संघीय व्यवस्था के सदस्य होने की स्थिति का आनंद लेते हैं और संघ के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं यानी कि शक्तियां सबको दी गई सब राज्य को पावर दी गई है वहां के सीएम है वहां गवर्नमेंट है तो सबको पावर दी गई है लेकिन भारत देश के अंदर रहकर एक रहकर काम करना पड़ेगा केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों के संघ में शामिल नहीं किया गया है यानी केंद्र शासित प्रदेश अलग रखे गए हैं जबकि अभिव्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में न केवल राज्य शामिल है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य से क्षेत्र भी शामिल है जिन्हें भारत द्वारा अधिगृहित अधिगृहित किया जा सकता है राज्य और क्षेत्र संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है तो पहला आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है कि राज्य और जो क्षेत्र हैं पहले आर्टिकल के तहत यहाँ से निकल के आते हैं कि राज्य ऐसे रहेंगे एक संघ में रहेंगे सब के सब राज्य उनका क्षेत्र क्षेत्र भी राज्य ही जो मतलब पूरा देश है मतलब जो इंडिया है वह डिसाइड किया जाएगा इसके द्वारा जो कि आर्टिकल दो में अभी आ जाएगा ठीक है तो आपको अभी यहाँ आर्टिकल एक का पता चल गया होगा कि भारत जो राज्य है एक संघ है जो भारत का राज्य जो क्षेत्र है संविधान की एक जो आर्टिकल फर्स्ट इसके अनुसार दिया गया है तो आशा है कि आपको आर्टिकल पहला समझ में आ गया होगा कि किससे रिलेटेड है अब यहाँ पर आर्टिकल टू देखिए अब आप जब तक चारों आर्टिकल नहीं समझेंगे तब तक आप आर्टिकल के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे तो हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अनुच्छेद दो आर्टिकल इंग्लिश में बोला जाता है ठीक है याद रखिएगा और अनुच्छेद दो नए राज्य की ठीक है तो इससे याद रखिएगा क्योंकि आर्टिकल जल्दी जल्दी आसानी से बोल दिया जाता है इसलिए उसको यूज कर रहा हूँ संसद में प्रवेश या स्थापना कानून में संघ द्वारा स्वीकार स्थापित किया जा सकता है नए राज्यों को ऐसे नियम और शर्त पर स्थापना किया जा सकता है जैसा कि वह उचित समझे यानी कि देखिए हमारे जो सांसद है सांसद है जो वहां पर लोकसभा राज्यसभा है तो वहां पर डिस्कस करके नए राज्यों की स्थापना उनका नाम वगैरह यह सब चीजें की जा सकती हैं इस आर्टिकल के तहत अनुच्छेद टू के तहत संविधान नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना के लिए संसद के साथ शक्ति निहित करता है यानी संसद में विचार होता है बहुत सारे जो लोग हैं सांसद सांसद होते हैं जो वह इस पर अपने अपने मत देते हैं अपने अपनी वोट देते हैं उस हिसाब से यहाँ पर मेजोरिटी होती है जो उसके हिसाब से यहाँ पर यह बात की जाती है जैसे कि आप देखेंगे इस शक्ति का उपयोग करके संसद ने स्वीकार किया है कि उदाहरण के लिए देखिए पौंडीचेरी कराकल माहे और यानम गोवा के पुर्तगाली बस्तियों और दमन और सिक, सिक्किम आदि की फ्रांसीसी बस्तियां भारत में हैं यानी कि इन सब ने माना कि ये भारत का हिस्सा है इसलिए यह भारत का ही एक पार्ट है तो इन सब ने इनको नाम दे दिया गया जो आपको पता होगा जब हमारा देश आजाद हुआ तो गोवा भारत का पार्ट नहीं था वहां पर पुर्तगाली थे जो वो रहते थे तो फिर इनके साथ लड़ाई लड़ी गई इनको यहाँ से भगाया गया और गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया गया तब जाके यहाँ पर यह है इंडिया का पार्ट बना तो ऐसी पावर है अनुच्छेद टू के तहत जिन्हें हम नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं भारत में मिला सकते हैं ठीक है अनुच्छेद टू नए राज्यों में के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है जो भारत का हिस्सा नहीं थे हैं दूसरी ओर अनुच्छेद तीन मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन के बाद नए राज्यों की स्थापना या निर्माण से संबंधित है जो पहले से ही भारत के हिस्से हैं यानी कि आर्टिकल दो जो अनुच्छेद दो है वह क्या कह रहा है कि मान के चलिए हमने चाइना के साथ लड़ाई लड़ी या पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी या बांग्लादेश की श्रीलंका तो हम उनसे जीत गए हमने यह हिस्सा अपने भारत में मिला दिया अब अनुच्छेद दो के तहत इस हिस्से को नाम दे दिया जाएगा यह भारत का पार्ट घोषित कर दिया जाएगा जबकि अनुच्छेद तीन देखिए अनुच्छेद तीन क्या कह रहा है उसको भी यहां समझ लीजिए कि जो हमारे भारत में उन्तीस राज्य हैं और जो सात सात केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नाम बदलना है उनका एरिया चेंज करना है यानी कि मान के चलिए कि यह देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने यह मान लिया कि मध्य प्रदेश या राजस्थान ही है तो हमने सोचा कि यह दो राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान मान के चलिए तो हमने सोचा कि यह जो राजस्थान का यह पार्ट आ रहा है इसको मध्य प्रदेश में मिला देना चाहिए तो सरकार हो सकता है इस पार्ट को मध्य प्रदेश में मिला दे हो सकता है इन दोनों के पार्ट को तोड़कर एक और राज्य बना दे तीस तो यह सब काम अनुच्छेद तीन के तहत होता है यानी कि भारत देश में जो भी अंदर भारत के क्षेत्र में अंदर जो काम काज करने हैं जो क्षेत्र वगैरह बदलने हैं नाम वगैरह बदलने वह इसके तहत हो रहा है और दूसरे राज्यों से अगर राज्य बनाकर छीन का जगह वगैरह राज्य बनाना है तो अनुच्छेद दो के तहत होगा तो यहाँ पर यह अंतर है इसी के साथ यहाँ पर और भी पॉइंट दिए गए हैं संसद का नाम कानून बदल सकता है यानी कि कानून वगैरह यहाँ पर बनाया जाता है नए राज्यों का गठन क्षेत्र सीमा या मौजूदा राज्यों को जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया इसके पॉइंट है 
किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके जैसा कि हमने बताया किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक और राज्य बन सकता है या फिर हो सकता है मध्य प्रदेश का छोटा सा भाग राजस्थान को दे दें राजस्थान का छोटा सा भाग मध्य प्रदेश को दे दें तो ऐसा हो सकता है अनुच्छेद तीन के तहत कानून नंबर तीन के तहत किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि भी कर सकते हैं देखिए किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकते हैं किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं तो यहाँ पर मान के चलिए मध्य प्रदेश का नाम बदल के कुछ भी हो गया जैसा कि छत्तीसगढ़ का नाम बदल कर अटल कर दिया तो यह ऐसे हो सकता है इसके अनुच्छेद थ्री के तहत यह आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके साथ यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं तो जहां तक है अब यह सब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता फिर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ड्यूटल में समझने के लिए देखिए अनुच्छेद तीन के तहत संविधान संसद को किसी भी राज्य से क्षेत्र अलग करके ये क्या दो राज्यों में या कुछ हिस्सों में जोड़कर या किसी भी राज्य के किसी भी भाग को एकजुट कर एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है संविधान में कहा गया है संविधान में किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या कम करने या किसी भी राज्य की सीमाओं का नाम या सीमाओं या नाम को बदलने की शक्ति हालांकि संसद ने इस संबंध में कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया है किसी भी या उपरोक्त सभी परिवर्तनों को प्रभावी करने वाले विधेयक को संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाएगा यानी कि देखिए अगर किसी का नाम बदलना है तो यहाँ पर जो विधेयक आएगा इसको राष्ट्रपति के सिफारिश के तहत यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा फिर जो बिल आएगा कि हमें नाम बदलना है जगह बदलनी है नया स्टेट बनाना है उस पर बातचीत होगी और देखिए जो सदन में सांसद है उस पर विचार करेंगे बहस करेंगे फिर अपनी अपनी वोट देंगे जिसके हक में यानी कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं पंद्रह लोगों ने कह दिया कि नहीं राज्य बनाना है पांच लोग बीस में से पंद्रह ने कह दिया राज्य बनाना है ठीक है और पांच कह रहे हैं नहीं बनाना तो मेजोरिटी किसकी है पंद्रह की तो यहाँ पर राज्य बनेगा तो कुछ इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर होती है और इसमें जो यहाँ पर मत लिए जाते हैं यह भी दो तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें हम आगे आने वाले चैप्टर में समझने वाले हैं एक तो होता है सामान्य मत एक होता है विशेष मत ठीक है एक होता है विशेष मत और राज्यों का मत तो ये तीन प्रकार के ऐसे होते हैं यदि ऐसा कोई विधेयक किसी राज्य की सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति इसे संसद में पेश करने से पहले विधेयक को अपनी राय के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित करेगा एक समय सीमा तय जिसके तय करना जिसके भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा एक राय व्यक्त की जाएगी यानी कि जो राज्य सरकार है वह उसके जो विधानमंडल है उसमें जाएगा पहले तो यह बिल वहां के लोग कह देंगे नहीं हमें तो नाम बदलना है हम इसके फेवर में फिर जाकर यह सांसद में पहुंचेगा कि यहाँ इस राज्य से ऐसी ऐसी बात हुई है और हमें यह बदलना है फिर राष्ट्रपति के द्वारा इस पर प्रोसेस की जाएगी राष्ट्रपति निर्दिष्ट समय सीमा का विस्तार करेंगे यानी कि एक समय में इसको विस्तार करना पड़ेगा राष्ट्रपति को यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर एक राय व्यक्त करने में विफल रहता है यह माना जाता है कि उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं यानी कि अगर कोई विधानमंडल एक समय दिया जाएगा कि आपको इतने समय के अंदर सोच विचार करके बताना है कि आपको राज्य का नाम वगैरह बदलना है क्षेत्र वगैरह बदलना है कि नहीं अगर वो समय में नहीं देता है तो मान लिया जाता है कि यह इनका विचार है कि बदलना है इस तरह की बात की जाती है और इसको काम को आगे चलाया जाता है इसी के साथ आप यहां देखें यह निर्दिष्ट विस्तार अवधि के भीतर अपने विचारों को प्रस्तुत करता है जो संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने या कार करने के लिए बाध्य नहीं है यानी कि अभी यह जो बिल था जो नाम बदलने का प्रस्ताव था वह पहुंच गया सांसद में अब सांसद में वहां पर जो विधायक जो सांसद बैठे हैं संसद में वह इस पर करेंगे और वह बाध्य नहीं है कि विधानमंडल ने इस पर क्या विचार दिए हैं विधानमंडल की अपनी राय है लेकिन जो संसद है वह अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेगा इसके अलावा हर बार विधेयक में संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल के लिए ताजा संदर्भ बनाना आवश्यक है यानी कि नया यहाँ पर संदर्भ बनाया जाएगा इनके लिए प्रस्तावित और स्वीकृत है विधेयक को साधारण बहुमत से पास पारित किया जाता है यानी कि इस आर्टिकल जो थ्री के अंदर आते हैं इसको साधारण बहुमत से पास किया जाता है ठीक है देखिए कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है जिनके तहत कानून के तहत जैसे राज्यों के नाम या क्षेत्र वगैरह ठीक है और कुछ हैं जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार हो गए इनको विशेष अधिकार की जरूरत पड़ती है विशेष बहुमत की यह तीन प्रकार के बहुमत होते हैं हम आगे आने वाले चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में उनकी सीमाओं या नामों को प्रभावित करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के विचार पर प्राप्त करना आवश्यक नहीं यानी कि देखिए चाहे विधानमंडल हो राज्य की या फिर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा हो यहाँ पर इनके विचारों की यहाँ पर कोई भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है सांसद संसद को वह अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेगा 
इसी के साथ यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आने वाले हैं अनुच्छेद चार अनुच्छेद चार पहले और चौथे अनुसूचियों के संशोधन और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामले के लिए प्रदान करने के लिए अनुच्छेद दो और तीन के तहत बनाए गए कानून है यानी कि अनुच्छेद दो और तीन के तहत कानून बनाया गया कि आकस्मक यानी कि कोई और परिणाम वगैरह आ रहे हैं आगे आने वाले समय में तो उसके तहत इस अनुच्छेद का उपयोग किया जाएगा अनुच्छेद एक या दो में उल्लेखित किसी भी कानून में प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची संशोधन के लिए इस तरह के प्रावधान होंगे जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, हो सकते हैं और इस तरह के पूरक आकस्मिक और परिणामी प्रावधान भी हो सकते हैं ठीक है किस तरह के प्रावधान जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी कर रहे हैं यानी कि कोई भी नियम वगैरह तोड़ रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में आकाश में कोई और परिणाम प्रावधान निकल रहे हैं तो उनको मद्देनजर रखते हुए यहां पर इस आर्टिकल का उपयोग किया जाएगा संसद में प्रतिनिधित्व के प्रावधान के रूप में इस तरह के कानून को प्रभावित राज्य या राज्यों के विधानमंडल या विधानसभाओं में संसद आवश्यक हो जाती है यानी कि संसद की यहाँ पर बात की आवश्यकता है संसद यहाँ पर आकर इसका उल्लेख करेगी इस पर जांच पड़ताल करेगी फिर उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाया जाएगा इसी के साथ यह दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद तीन के प्रायोजनों के लिए पूर्वोक्त कानून जैसा कोई कानून इस संविधान या संशोधन संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा यानी कि देखिए हम सोचते हैं कि संविधान को जो संशोधन इस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं किसी भी अनुच्छेद या होता है अगर कोई भी कानून में बदलाव करना है तो इस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तीन के तहत ठीक है अब अगर देखिए हमने बात कही थी कि हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं लेकिन संविधान जो 1950 में दिया गया था उसमें कोई भी उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो अगर इस तरह की कोई भी कानून वगैरह इसमें बन के आते हैं अनुच्छेद एक से चार तक तो इसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो उन्नीस में संविधान था उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन हो रहा है तो इसके तहत ऐसा नहीं माना जाएगा एक विशेष इसमें यह आर्टिकल जोड़ा गया है उसके साथ देखिए अनुच्छेद चार पहली अनुसूची भारत संघ राज्यों के नाम और चौथी अनुसूची अनुसूची क्या है प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या सभा राज्यसभा में आवंटित की गई है मैं परिणामी परिवर्तन की अनुमति देता है यानी कि पहली सूची और चौथी सूची में यह काम कर रहा है इसी के साथ देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि मौजूदा राज्यों को बदलने या नाम राज्य बनाने वाले किसी भी कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा यानी कि देखिए जो 1950 का संविधान बना था उसमें तो यह चीजें लिख दी गई कि ऐसे ऐसे आर्टिकल हैं ऐसे ऐसे अनुच्छेद हैं अब इसमें बदलाव नहीं हो सकता है यह कहा गया था लेकिन इसके तहत क्या होगा जैसा कि अभी ऊपर आपको इस पॉइंट में बताया कि इसमें अगर राज्यों के नाम बदल रहे हैं क्षेत्र बदल रहे हैं एरिया चेंज हो रहा है तो इसको संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं माना जाएगा संविधान में कोई बदलाव नहीं माना जाएगा यह यहां पर कहा जा रहा है यह एक्सेप्शन है नहीं तो हमें पता होता है कि हम संविधान में कुछ भी बदल सकते हैं लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं यहां पर हमें रोक दिया जाता है अब इसी के साथ यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है काफी इंटरेस्टिंग है देखिए देसी रियासतें थी पहले हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर बहुत सारी रियासतें थी जो हम आगे पढ़ने वाले आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थी ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन और देसी रियासतें राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश ब्रिटिश राजशाही संबंध से यानी कि देखिए जब देश आजाद हुआ तो उनतीस राज्य नहीं थे उस टाइम पे जो यहाँ प्रिंसली यानी कि राजे राजे हुआ करते थे उस टाइम पे कुछ कुछ अंग्रेजों के कंट्रोल में थे कुछ राजाओं के कंट्रोल में तब वहां से फिर इतनी सारी राजे रजवाड़े थे कभी करीब पांच सौ बावन से लेकर आगे तक उनमें से हमने फिर उन्तीस राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनाए और फिर इंडिया को एक कैसे किया तो वह यहाँ पर बताया जा रहा है तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देसी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए थे भारत में शामिल हो पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे ठीक है तो यह यहां पर चीजें की गई अब देखिए पांच सौ बावन देसी रियासतें थी यानी कि भारत देश में पांच सौ बावन देसी रियासतें थी भारत की भौगोलिक सीमा में थी और जो जो कि भारत के अंदर थी और पांच भारत में शामिल हो गई और बची हुई तीन रियासतें देखो पांच में से पांच तो शामिल हो गई भारत में उन्हें ऑप्शन दिया गया 
तीन थी हैदराबाद की एक जूनागढ़ और कश्मीर इन तीन में इनने इनने अपने आप को अलग रहने का कहा यानी कि इनने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया फिर कुछ समय बाद क्या हुआ हैदराबाद को देखिए यहाँ पर अब यह यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका काम देखिए यहाँ पर उनका यह काम था कि जो हैदराबाद था और जो आज के समय में उनतीस राज्य हैं थे पांच सौ में से वह उन्हीं की देन है कि उनने सबको इकट्ठा करके भारत राज्य बनाया देश बनाया तो हैदराबाद को किस तरह से फिर इंडिया में सम्मिलित किया गया पुलिस यानी कि फोर्स लगाई गई पुलिस की कार्रवाई की गई उसके द्वारा इसको भारत का राज्य हिस्सा बनाया गया उसके बाद जूनागढ़ को जनमत से कहा यानी कि यहाँ इलेक्शन करवाए गए लोगों ने चाहा कि इंडिया में शामिल होना है यह इंडिया में आए और कश्मीर पर एक पत्र लिखा गया बिलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया यानी कि बिलय पत्र लिखा गया है जो जिसके कारण आज भी बहुत सारे विवाद चलते हुए नजर आते हैं इस पत्र के कारण ठीक है लेकिन आज भी इंडिया का पार्ट हो चुका है कहा जाए तो ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ कानून वगैरह अलग से चलते हैं इस बिलय पत्र का अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह की यह 1950 में भारत का क्षेत्र इस तरह से बटा हुआ था इतने भागों में बटा हुआ था तो इस लिस्ट को आप पढ़ लीजिए नौ इसमें है नौ इसमें है दस इसमें है और एक इसमें है तो आप इसको देख सकते हैं कितने दस उन्नीस बीस उनतीस यहाँ पर यह नजर आएंगे आपको इसी के साथ यह रियासतें वगैरह है इसी के साथ आगे अगर हम चले तो देखिये धारक यहाँ पर कुछ कमीशन है कुछ कमिटी बनाई गई थी उस टाइम पे इन सब को नियम को वगैरह बनाने के लिए किस तरह से नियम वगैरह हो किस तरह से जांच हो तो वहां पर देखिए धार कमीशन जेपी जेवी जेवीपी कमीशन कमेटी फैजल अली कमेटी तो इसमें देखते हैं धार आयोग यह काफी इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों मुख्य रूप से दक्षिण भारत से मांग कर रहा था यानी कि देखिये राज्यों को एक तो विशेष अधिकार चाहिए रहता है कि हमारे यहाँ पर विशेष भाषा बोली जाती है तो हमें विशेष अधिकार दो जिससे कि उनको अलग से फायदा दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा अगर कोई विशेष राज्य का औधा मिल जाता है किसी को तो उन्हें अलग से फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है यहाँ पर देखिये दक्षिण भारत है जो वहां से काफी मांग आ रही थी नतीजतन क्या हुआ जून उन्नीस में भारत सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों को आयोजन की व्यवहारता का अध्ययन करने के लिए एस के धार की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की एक नियुक्ति की कि क्या हुआ देखिए पहले अपने यहां मद्रास हुआ करता था जिसमें चेन्नई हो गया आंध्र प्रदेश हो गया तेलंगाना ये तीन चार राज्य मिलकर इसको बना देते तो यहां पर तमिल बोली जाती थी तो इनने क्या किया कि हमें भाषाई राज्य बना दिया जाए यानी कि हमें भाषा के आधार पर विशेष अहदा दे दिया जाए तो इसकी काफी मांग चली काफी धरने दिए लोगों ने यहां तक की एक जो जितने धरना दिया एक लीडर थे तमिल के उनकी मृत्यु भी हो गई तो इन सब के इन सब को मद्देनजर रखते हुए एस के धार की अध्यक्षता में यहां पर एक आयोग बनाया गया एक कमेटी बनाई गई इसका निरीक्षण करने के लिए आयोग ने बाद में राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार को खारिज कर दिया और निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की यानी कि देखिए भाषा के आधार पर अगर हम किसी को विशेष मान्यता दे दें विशेष अधिकार दे दें तो फिर इंडिया में तो हर एक ही राज्य में अपनी अपनी भाषा बोली जाती है तो हर राज्य को अलग अलग करना पड़ेगा यानी कि फिर इंडिया फिर से बढ़ जाएगा इसलिए इनने खारिज कर दिया और कुछ अलग हिस्सा इनने बताया देखिए भौगोलिक संदर्भ में यह इकट्ठे हो सकते हैं वित्तीय आत्मनिर्भरता में इन्हें विशेष सौदा हो सकता है प्रशासनिक व्यवहारता में और विकास के लिए संभावित इन इनको मद्देनजर रखते हुए विशेष अधिकार इनको दे दिए जाते हैं ठीक है इसके आ, इस आयोग ने यह यहाँ पर सुझाव दिए इसी के साथ यहाँ पर दूसरी जो कमेटी है जे यानी कि जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू बी से मतलब वल्लभ भाई पटेल पी से मतलब पट्टा भी सीतारमैया तो इनका आयोग बना धार आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से लोगों में बहुत आक्रोश था यानी कि धार आयोग की रिपोर्ट के लोग खुश नहीं थे उसके नतीजों से फिर इसको मद्देनजर रखते हुए उन्नीस जयपुर सत्र में कांग्रेस ने धार आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई कारक को भी खारिज कर दिया यह समिति अब इसने क्या किया भाषा के वो कार उसको भी खारिज कर दिया और इसने अपनी अलग से रिपोर्ट बनाई राष्ट्र की सुरक्षा एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की हालांकि भारत सरकार को आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाने जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए पोटी श्री रामालू की मौत के मजबूर होकर मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करना पड़ा यानी कि देखिये मद्रास था इसको दो अलग राज्यों में यहाँ पर विभाजित करना पड़ा कब 
जब इनकी ये लीडर थे वहां पर न्यासन वगैरह के इनकी मृत्यु हो गई तो वहां से जाकर एक तो चेन्नई हो गया और एक फिर आंध्र प्रदेश निकला ठीक है मद्रास प्रेसिडेंसी की तेलुगु भाषी आबादी के लिए भारतीय राज्य के गठन के समर्थन में भूख हड़ताल कर रहे थे जैसा कि आपको बताया तो इस प्रक्रिया के चलते हुए यहां पर यह किया गया अब देखिए उनकी मौत ने सार्वजनिक दंगे भड़काए और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तीन दिन बाद आंध्र प्रदेश बनाने का इरादा घोषित कर दिया यानी कि अलग से यहाँ पर तेलुगु राज्य बनाने की यहाँ पर बात कर दी गई इसके बाद लास्ट कमीशन बचता है फैजल अली कमीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैजल अली कमीशन ने कौन सी रिपोर्ट दी थी धार कमेटी के अध्यक्ष कौन थे या फिर जेपीबी कमेटी की क्या रिपोर्ट थी ने क्या किया उस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य का निर्माण हुआ तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आते हैं तो इन्हें याद रखिएगा अध्यक्ष कौन थे इसके फैजल अली थे सदस्य हृदय कंजूर और कैंपेन निकर यहाँ की यह इस कमेटी के सदस्य थे भाषा कारक के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद सभी नरक ढीले हो गए अन्य क्षेत्रों ने भी भाषा यानी कि एक राज्य बना तो अन्य क्षेत्रों ने भी भाग अपने यह मांग करने लगे कि हमारे राज्य को भी यहाँ पर करो हमारे राज्य को विशेष अधिकार दो इस तरह की बात होने लगी गहन इसके कारण क्या हुआ गहन दबाव ने भारत सरकार को राज्यों के अलगाव के भाषाई आधार पर विचार किया जा सकता है या नहीं इस पूरे सवाल पर जानने के लिए एक नए आयोग बनाने के लिए मजबूर किया गया इसने दिसंबर उन्नीस में फैजल अली आयोग के गठन का नेतृत्व किया यानी कि इसके तहत यहाँ पर नेतृत्व हुआ आयोग ने 1955 में अपनी सितंबर में अपनी रिपोर्ट दी प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन की किसी भी योजना में चार प्रमुख कारकों को ध्यान रखा यानी कि राज्य विशेष अधिकार दिया जाएगा किसी राज्य को किसी राज्य का पुनर्गठन होगा तो वह इन चार तत्वों को मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता संरक्षण और शुद्धिकरण तो ये क्या पॉइंट हो गया संस्कृति है उनकी भिन्न होनी चाहिए भाषा अलग होनी चाहिए राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए राष्ट्र की एकता और सुरक्षा होनी चाहिए वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक विचार भी इसमें होने चाहिए प्रत्येक राज्य में लोगों का कल्याण के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की योजना और संवर्धन होना चाहिए यानी कि राज्य अपने हिसाब से काम कर रहा है लेकिन लोगों का भला होना चाहिए देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए इसके विभिन्न श्रेणियों के सत्ताईस राज्यों को सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन का सुझाव दिया फैजल अली आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार ने मामूली संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया नतीजतन आयोग की सिफारिश को प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा उन्नीस का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया इसने एक नवंबर उन्नीस को चौदह राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों को गठन किया यानी कि अभी तक राज्य यहाँ पर बने नहीं थे इस कमीशन के आने पर एक नवंबर से यहाँ पर राज्यों का निर्माण होने लगा अभी विशेष नाम नहीं दिए गए थे किसी भी राज्य को जो पहले नाम चलते थे वह थे फिर उस आधार पर इस रिपोर्ट के आधार पर इसके अनुसार इस गठन के अनुसार प्रदेशों को नाम दिए जाने लग गए देखिये उस टाइम पे जब यह था उन्नीस में तब इस तरह के नाम हुआ करते थे फिर इसके बाद जो यहाँ पर प्रक्रिया चली चौदह नाम वगैरह दिए गए ठीक है और कुछ इस तरह की संघ शासित प्रदेश इस तरह से थे अब यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है राज्यों के निर्माण की वह कैसे निर्माण हुआ राज्य भारत के राज्य कैसे बने अब देखिए उन्नीस के बाद जो कानून आया उसके बाद से यहाँ पर राज्यों का निर्माण शुरू हुआ उन्नीस के बाद बनाए गए नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अंग्रेजों के शासन पर जो राज्य थे वो अलग थे लेकिन यहाँ पर नए राज्यों का निर्माण होने लगा पहले तो सरकार मान नहीं रही थी कि नए राज्य बनाए लेकिन फिर उनने मानना पड़ा कि नहीं हमें नए राज्य बनाने होंगे बॉम्बे री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1907 ने गुजरात और महाराष्ट्र के दो राज्यों की स्थापना के लिए बॉम्बे राज्य को विभाजित किया यानी कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से क्या गुजरात और बॉम्बे अलग हो गए नागालैंड अधिनियम उन्नीस के तहत राज्य ने नागालैंड को एक अलग राज्य बनाया इसके साथ पंजाब पुनः संगठन अधिनियम उन्नीस ने पंजाब और हरियाणा में विभाजित हो गया पंजाब को हरियाणा और पंजाब में विभाजित कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के नए राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा की गई नए राज्य मणिपुरा त्रिपुरा मेघालय मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनः संगठन अधिनियम उन्नीस द्वारा की गई बाद में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा मिजोरम अधिनियम उन्नीस और अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा हासिल किया गया अधिनियम उन्नीस तब जाकर यहाँ पर इस तरह से इस इस सन में इतने इतने संशोधन के तहत यहाँ पर नए नए राज्यों का निर्माण हुआ और आज के समय में अगर आप देखें यहाँ पर देखिए सिक्किम कब हुआ सिक्किम ने नए राज्य की स्थापना संविधान 
छत्तीसवें संबोधन संशोधन किया संविधान में छत्तीसवा संशोधन किया गया उसके तहत अधिनियम उन्नीस द्वारा सिक्किम राज्य बना गोवा राज्य अधिनियम उन्नीस में गोवा को संघ के एक अलग राज्य के रूप में शामिल किया गया मध्य प्रदेश 2000 में हुआ इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को अब देखिए 8 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश देखिए 2000 में कितने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और 2000 में उत्तर प्रदेश उत्तरांचल जिसे हम क्या बोलते हैं आज के समय में उत्तराखंड इनका निर्माण हुआ साथ ही देखिए दो में कौन झारखंड की स्थापना हुई बिहार राज्य का संगठन हुआ यानी कि बिहार तो पहले था बिहार से झारखंड को भी 2000 में अलग किया गया था तो इस तरह से यहाँ अगर राज्य निकल के हुए आए और अभी लेटेस्ट में कौन सा राज्य निकल के आया तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है 2014 में ही 2 जून 2014 को यहाँ पर राज्य बनाया गया था नया तो अब आप आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से कहाँ से क्या संशोधन हुए किसके तहत नए नए राज्य बनाए गए अब देखिये राज्य तो बनाए गए लेकिन कुछ राज्यों के नए नए नाम भी हुए हैं नामों में परिवर्तन कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन किया गया है संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तन किया गया इसका नाम संयुक्त प्रांत याद रखिएगा इसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया संयुक्त प्रांत था उसका नाम उन्नीस में मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया इसी के साथ उन्नीस में मैसूर का नाम कर्नाटक कर गया इसी वर्ष लका दीप मिनी कॉय का एवं अमीन दीबी का नाम लक्षद्वीप रखा गया उन्नीस में संघ संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए यह बदलाव उन्नीस संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस द्वारा हुआ 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडी पुडुचेरी किया गया वर्ष दो में उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा के लिए रूप में किया गया तो इस तरह से यहाँ पर नाम बदलते हुए आए हैं राज्य इस तरह से बदले इस तरह से नाम बदले जहां से आज हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक खूबसूरत सा मैप जो कि इंडिया का है जिसमें उन्तीस राज्य हैं सात केंद्र शासित प्रदेश हैं और दे, न्यू दिल्ली इसकी राजधानी है तो यह देखिए आप कितना शानदार लगता है यहाँ पर अपने अपने राज्य के पास अपने अपने मुख्यमंत्री अपनी अपनी सरकार है और केंद्र सरकार भी है यहाँ पर जो की इनके ऊपर सबके ऊपर है तो देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर मैप बनते हुए नजर आता है तो इसी के साथ यह था आज का हमारा डिस्कशन वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद